നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അമിനോസിഡ് ആണ് അമിനോസിഡ് ഹാവ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അമിനോസിഡിന് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണുള്ളത് അമിനോസിഡ്സ് ആർ സോലുബിൾ ഇൻ പോളാർ സോൾവൻസ് ആൻഡ് ഇൻസോലുബിൾ ഇൻ നോൺ പോളാർ സോൾവൻസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് പോളാർ സോൾവൻറ്റിലെ ലയിക്കും പോളാർ സോൾവൻറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ ആൽക്കഹോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവ ഇൻസോലുബിൾ ഇൻ നോൺ പോളാർ സോൾവൻറ്റ് നോൺ പോളാർ സോൾവൻറ്റിൽ അമിനോ ആസിഡ് ഒട്ടും തന്നെ ലയിക്കില്ല അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെൻസീൻ ഈദർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവ ഡു നോട്ട് അബ്സോർബ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അമിനോ ആസിഡ് വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ ഒരിക്കലും ആകീരണം ചെയ്യില്ല ട്രിപ്റ്റോഫാൻ തൈറോസിൻ ഹിസ്റ്ററിൻ ആൻഡ് ഫിനൈൽ അലാനിൻ ഈ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് യു വി ലൈറ്റിനെ ആകീരണം ചെയ്യും അപ്പം ഈ അമിനോ ആസിഡ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനിൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സം അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ സ്വീറ്റർ ഇൻ ടേസ്റ്റ് ബട്ട് സം ആർ ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആൻഡ് സം ആർ ബിറ്റർ ഇൻ ടേസ്റ്റ് ചില അമിനോ ആസിഡ് സ്വീറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല മധുരമുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്ലൈസിൻ അലാനിൻ വാലിൻ സെറിൻ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ഹിസ്റ്ററിൻ പ്രോലിൻ എന്നിവ ചിലത് ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ടേസ്റ്റ്ലെസ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൂസിൻ ഇനി കയപ്പ് ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐസോലൂസിനും ആർജിനൈനും അമിനോ ആസിഡ് എക്സിസ്റ്റ് ആസ് സിറ്റർ അയോൺസ് സിറ്റർ അയോൺസ് ആയിട്ട് അമിനോ ആസിഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സിറ്റർ സിറ്റർ അയോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂൾസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് അത് പിരിയും അതായത് ഇതിനർത്ഥം അമിനോ ആസിഡിന് അസിഡിക് നേച്ചറും ബേസിക് നേച്ചറും ഉണ്ടെന്നാണ് അമിനോ ആസിഡ് എക്സിബിറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അമിനോ ആസിഡ്സിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒക്കെ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് അമിനോ ആസിഡിലാണോ അസിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ആറ്റം പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിനെ അത്ര അമിനോ ആസിഡ്സിനെയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലൈസിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാ അമിനോ ആസിഡ്സിനും ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് എൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒക്കെ ഇൻ നേച്ചർ സോ ദ ആർ കോൾഡ് നാച്ചുറൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ലിവോ റൊട്രേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് നേച്ചറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്ന അത്തരം അമിനോ ആസിഡ്സിനെയാണ് നാച്ചുറൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി അമിനോ ആസിഡ് സീൻ ഇൻ സ്മോൾ എമൗണ്ട്സ് ഇൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ആസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഓഫ് സെർട്ടൺ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് പ്രസന്റ് ആണ് അത്തരം അമിനോ ആസിഡ്സ് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കാണുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് ചില ആന്റിബയോട്ടിക്സിലും കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പോളിമൈസിൻ ആക്ടിനോമൈസിൻ ആക്ടിനോമൈസിൻ ഡി എന്നുള്ളവ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ കളർലെസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് അമിനോ ആസിഡ് എല്ലാം തന്നെ കളർലെസ്സോ ആണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആണ് അതായത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ഷേപ്പ് ഉള്ളതും ആണ് Solubility of amino acids depends upon polarity, isoelectric point, nature of solvent and temperature. Amino acid is solubility. That is why amino acid is not depending on what it is. It depends on the amino acid, the polarity, isoelectric point, the nature of solvent, the medium, the nature of the medium. The temperature depends on the amino acid is soluble. അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ ഇൻസോലുബിൾ അറ്റ് ഐസോലക്ട്രിക് പോയിന്റ് അല്ല അമിനോ ആസിഡ്സും ഐസോലക്ട്രിക് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇൻസോലുബിൾ ആയിരിക്കും ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പി എച്ചിലാണ് അമിനോ ആസിഡിന്റെ നെറ്റ് ചാർജ് ഇല്ലാതാകുന്നത് അതിനെയാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അമിനോ ആസിഡ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജ് എക്സെപ്റ്റ് ഗ്ലൈസിൻ എല്ലാ അമിനോ ആസിഡ്സും സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജ് ആണ് എന്നാൽ ഗ്ലൈസിൻ അങ്ങനെയുള്ളതല്ല വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മ